வணக்கம் வாட்ஸ்அப் வழக்கறிஞர் ஆங்கிலேயர் காலத்திலிருந்தே நம்மளுடைய பழங்குடியினர் பலவிதமாக வஞ்சிக்கப்பட்டு வராங்க ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் அண்ட் அதர் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபாரஸ்ட் டுவெல்லர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் தேர் ரைட்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வருது மிருகங்களை விட மரங்களை விட அங்கே வசிக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு அப்போ தான் உரிமைகள் தரணும் அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சு அவர்களுடைய உரிமை பாதுகாக்கப்படுது பொதுவாக இந்த ஃபாரஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்வரான்மெண்டல் லா நம்ம சிவில் லா கிரிமினல் லா ஃபேமிலி லா எல்லாமே பார்த்துருப்போம் அது நம்மளுடைய மக்கள் மதியில் பெருமளவு தெரியப்பட்ட சட்டங்களாக இருக்கும் இந்த காடுகள் தொடர்பான சட்டங்கள் பற்றி பழங்குடியின மக்களுக்கு பெரும்பான்மையாக தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஒரு சில சமூக நல ஆர்வலர்கள் பழங்குடியினரோட பழகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது தெரியுது சூழியல் செயல்பாட்டாளர்கள் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளக்காரன் இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து ரெசார்ட் கட்டிக்கிட்டு சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கு குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் அதுக்கப்புறம் இந்த கொல்லிமலை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டைன் ஃபாரஸ்ட் மோஸ்ட்லி இந்த ஃபாரஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தரை மட்டத்தில் நமக்கு இருக்கிற ஃபாரஸ்ட்டை விட மலையை சார்ந்த ஏன்னா எப்படியும் ஃபாரஸ்ட் இருந்ததுன்னா அதை சுற்றி மலை இருந்துட்டு தான் இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய மலைகள் வளங்களை கொள்ளையடிப்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அவங்க பீரியட்ல இவங்களுடைய உரிமைகளை மருத்துவ சட்டம் கொண்டு வராங்க அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் அதுக்கப்புறம் நமக்கு சுதந்திரம் அடைஞ்சிட்ட பிறகும் கூட எப்பவுமே ஒரு சில வெள்ளக்காரம் போட்ட சட்டங்களை தான் இன்ன வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வித் சம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அடாப்ஷன் அப்படின்பாங்க எப்படி ஒரு குழந்தையை தத்தெடுத்துப்போம் அந்த மாதிரி வெள்ளக்காரன் போட்ட சட்டங்களை நம்ம தத்தெடுத்து நம்ம அப்படியே செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் காலத்துக்கு ஏற்ப பல ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தோம் அதுகளை மாற்றுவது இல்லை அந்த மாதிரி தான் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட்லேயும் பல நாட்களாக பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் அதுக்கப்புறம் காட்டுவாசிகள் அவங்க பாட்டம் பூட்டம் எல்லாருமே இந்த இந்தியா இந்தியாவா ஆகிறதுக்கு முன்னாடியுமே இந்த காடுகளில் அவங்க வசிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க அவர்களுடைய உரிமை பெரும்பான்மையாக இந்த சட்டத்தின் மூலமா மறுக்கப்பட்டு இருந்திருக்கு குறிப்பா ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட்லயும் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்லயும் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு மரம் ஒரு சின்ன வேற கூட எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சட்டத்துல வெள்ளக்காரம் போட்டு வச்சிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டம் அவர்களுக்கு வந்து மைனர் ப்ரொடியூஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய அங்க வரக்கூடிய தேன் அங்கு ஒரு சில பட்டா நிலங்கள் கொடுக்கப்பட்டு அதுல நீங்க விவசாயம் பண்ணிக்கலாம் அங்க வந்து நீங்க ஒரு பத்து சென்ட் இடம் கொடுத்து நீங்க வீடு கட்டிட்டு வாழ்ந்துக்கலாம்னு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல தான் சட்ட ரீதியா அங்கீகாரம் தராங்க அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட ரெசார்ட்டுகளும் ஹோட்டல்ஸ்களும் நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுன்றது ரொம்ப சமீபத்தியம் அப்பதான் அவங்களுக்கே வசிப்பிடும் அதாவது அந்த காட்டினுடைய உண்மையான மக்கள் அந்த காட்டு தாயினுடைய உண்மையான மக்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல தான் சட்ட உரிமை கிடைக்குது ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் இருக்கு வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் இருக்கு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ற சட்டங்கள்லாம் போட்டு அங்க ரெசார்ட்டுகள் கட்டுறதுக்கும் ஹோட்டல்ஸ் கட்டுறதுக்கும் பர்மிஷன் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இந்த அரசாங்கத்தினால் பட் அதுக்கப்புறமா இவங்க ஏதோ கொஞ்சம் இடத்துல வாழ்ந்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இவங்க பயிரிடுறதுக்கும் இவங்களுக்கு சட்ட உரிமை கொடுப்பதற்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல போடப்பட்டது தான் அந்த சட்டங்கள் இதுல என்னென்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இவர்கள் இவர்களுடைய குடும்பம் அங்க வசிக்கலாம் அதாவது தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டியலிடப்பட்ட ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சிலது நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கான தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டு சட்டமன்றம் நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டு அவர்களுடைய சமூகம் சார்ந்த மக்கள் தான் அங்கே நிற்க முடியும் இது வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல கேரண்டி பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆர்டிக்கிள்ல கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் அது கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்னே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டுவெல்லர்ஸ் அதாவது அங்க போயிட்டு அங்க காட்டுல கிடைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பொருட்கள் அந்த கிழங்கு வகைகள் அதை எடுத்து இவங்க உயிர் வாழ்ந்து அதுலயே அவங்க மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இவங்களுடைய வாழ்க்கையே அந்த காட்டை நம்பி தான் இருக்கும் அதுக்குமே இந்த பழைய சட்டங்கள் வந்து தடை விதிச்சுட்டு இருந்துச்சு இந்த ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டங்களுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவங்க காட்டுல சுதந்திரமா நடமாடலாம் இவர்கள் வந்து காட்டில் வந்து தன்னுடைய ஆடு மாடுகளை மேய்த்து கொள்ளலாம் இவர்கள் காட்டுல வசிச்சுக்கலாம் அப்பட
இந்த காட்டு விலங்குகளை பிடித்த நபர்கள் மர்ம நபர்கள் கைது அல்லது இந்த நபர்கள் வந்து கைது பண்ணி நாங்கள் பண்ணிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையாக இந்த பட்டியலிடப்பட்ட ஆதிவாசிகள் சமூகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த சட்டம் போட்டிருக்கேன்னு அவனுக்கு தெரியவே தெரியாது இது வந்து இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் லா இஸ் நோ எக்ஸ்கூஸ் அப்படின்ட்டு சட்டத்தில் ஒரு இது இருக்குது சட்டம் தெரியாதுன்னு சொல்லி நம்ம தப்பிக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் எஜுகேட் பண்ணிங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது நார்மலாக இருக்கிற நம்மளுக்கே வந்து இந்த சட்டங்களில் என்ன இருக்குது ஈவன் ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட்ஸு கூட இந்த ஃபாரஸ்ட் லா அண்ட் ஆக்ட்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஷெடியூலில் என்னென்ன தடை செய்யப்பட்ட விலங்குகள் என்ன இருக்குது அப்படின்றது நாங்கள் ஏன்னா தொடர்றது இல்லை ஏன்னா இப்போ நான் சிவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் ஏன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது சம்மந்தப்பட்ட கேசஸை மட்டும்தான் அது சம்மந்தப்பட்ட ஆக்ட்ஸ் தான் என் மைண்டில் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபாரஸ்ட் லாலாம் ரொம்ப ரேராக தொடாத சப்ஜெக்ட்டு எம்எல் அட்மிஷன் இங்கே நடக்குது தமிழ்நாட்டில் நடக்குது அதில் வந்து எம்எல் ஃபாரஸ்ட் லா சாரி என்வைரான்மெண்ட் லா அப்படின்ட்டு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு அதை யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ காலியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் பிரிவு அப்புறம் எப்படி இந்த இது வந்து அந்த பழங்குடியின மக்களுக்கு போய் சேரும் குறிப்பாக எஸ்டி மக்களுக்கு அதாவது ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி அவங்க வந்து மேலே வரணும் அப்படின்றதுனால ரொம்ப குறைஞ்ச மார்க் எடுத்தாலே அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுத்து படிக்க வைக்கிறாங்க இருந்தாலுமே அந்த சமூகத்திலேருந்து வர்றதில்லை முதல்ல அவங்க படிக்கணும் அப்புறம் படித்து வர்றப்ப தான் அந்த ரிசர்வேஷன் அவங்களை தூக்கி விடணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சட்டங்கள் இருக்கிறது அதெல்லாம் தெரியும் அதுவே அவன் அவன் காட்டிலையும் ஒரு விலங்குகள் வேட்டையாடியும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த சட்டத்தை நாங்கள் போட்டோம் அப்படின்ட்டு அவனை கைது பண்ணால் இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நம்ம தாத்தனும் பாட்டனும் அடிச்சு தானே சாப்பிட்டு இருந்தான் நம்ம இதை பண்ணுறப்ப மட்டும் ஏன் அந்த அரசாங்கம் பண்ணுது அப்படின்ட்டு அவனுடைய எதிர்வினையை தெரியாதாம அவன் பண்ணுறப்ப அது குற்றமாக பார்க்கப்படுது அவன் குற்றவாளியை ஆக்கப்படுறான் அதனால நம்மளுடைய தெரிஞ்சவங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கு அவர்களுக்கும் சில அங்கீகாரங்களை அரசு கொடுத்திருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இதுல இந்த ஆக்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை நீங்க டவுன்லோட் கூட பண்ணிக்கலாம் பிடிஎஃப்ல பின்னாடி ஒரு ஷெடியூல் கொடுத்திருக்காங்க அந்த ஷெடியூல்ல என்னன்னா வன விலங்குகள் எதை எதை வேட்டையாடக்கூடாது அதாவது நீங்க மேய்ச்சி அடிச்சுக்கலாம் வன விலங்குகள் எதையுமே அவங்க தொடக்கூடாது சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா நாட்டு காடையும் காட்டு காடையும் இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் காட்டு காடை அடிச்சா அது கொத்தம் நாட்டு காடனா நம்ம வளர்த்து அதை நம்ம நம்மளுடைய உணவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தெரியாம நாட்டு காடையும் காட்டு காடையும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அவன் பசிக்கும் இதுவும் என்ன பண்ணிடுறான் அந்த நாட்டு கடை வந்து நாட்டு கடையை விட்டுட்டு காட்டு கடையை அடிச்சிடறோம் அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க அவங்க குற்றவாளி ஆயிடுறாங்க ஃபாரஸ்ட்காரங்க பார்த்தாங்க பிடிச்சிட்டு போய் ப்ராசிக்யூட் பண்ணிடுறாங்க வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல ஸோ இது பத்தின அடிப்படை அறிவு வந்து அந்த மக்களுக்கு வந்து எவ்வளவு எஜுகேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வருது அதனால இந்த பாட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மலை காடுகள் சார்ந்த மக்கள் யாரேனும் அவர்களை கொண்டு போய் இந்த மாதிரி சட்டங்கள் இருக்கு அவர்களுக்கு நில உரிமை உண்டு காட்டுல நில உரிமை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட்ல வந்து யாருக்குமே பட்டா தரக்கூடாதுன்னு ப்ரீவியஸ் லாஸ் இருந்துச்சு இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டப்படி அவங்களுக்கு ஒரு சில அந்த ஊரு கலெக்டர் அண்ட் அவங்க ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் நினைச்சது அப்படின்னா அவர்கள் அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நில உரிமை உண்டு அவங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இடம் உண்டு வசிக்கிறதுக்கு இடம் உண்டு அதனால இந்த சட்டங்கள் அது கொடுக்குது அது இல்லாமல் அவங்க விவசாயம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களை வந்து அவங்களுடைய ஆடு மாடுகளை மேய்ச்சிக்கலாம் சின்ன சின்ன காட்டுல இருந்து கிடக்கக்கூடிய தேன் அங்கே விளையக்கூடிய திணை இவங்களா விளைய வச்சுக்கலாம் அது இல்லை காட்டுல நிறைய மெடிசனல் பொருள் கிடைக்கிறது பார்த்தீங்களா அதை எடுத்து காட்டுக்கு பாதகம் இல்லாமல் அதெல்லாம் எடுத்து என்ன வேணா அவங்க பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இதுல வந்து இந்த சட்டத்துல கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அதுல நிறைய நல்ல நல்ல செக்ஷன்ஸ் இருக்கு படிக்க படிக்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அது ஒரு நல்ல ஆக்ட் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறப்ப அந்த ஆக்ட் எடுத்து நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சட்டம் அதே இல்லாம அது சம்பந்தப்பட்டது தான் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் ஆக்ட் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அதை பத்தி நான் தனியாவே ஒரு வீடியோ போடுறேன் எப்படி இந்த ஸ்டெர்லைட் வந்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தை போய் அதில் வழக்கு தொடர்ந்துச்சு அதில் வழக்கில் எப்படி அது வெற்றி பெற்றுச்சு அப்படின்ட்டு அதனால இதெல்லாம் சூழலியல் சூழலியல் சம்மந்தப்பட்ட என்விரான்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட சட்டங்கள் இது வந்து யாருமே வந்து பெருசாக போய் டச் பண்ணாத டாபிக்ஸ் வெறும் நியூஸில் வந்து இதெல்லா